ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைடிங் கேஸில் எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு பார்த்து மறக்காமல் கவுண்ட் பாக்கில் கவுண்ட் பண்ணுவோம் இது ஒலையிறேட்டேன் ஒலையிறேட்டேன் இப்போ இது க்ளோஸ் போகிறப்ப ரைடிங் கேஸ் போட்டால் இது உள்ளே போயிடுமா க்ளோஸ் இல்லை ஜாக்கெட்டு வந்து உள்ளே போட்டு நேரத்தில் புக் <laughs> அதுக்கும் இதுக்கான உள்ள டிஃப்ரெண்ட் வந்து ஒன்று நான் டென்சோ விளாக்கில் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி ஒரு டென்சோ விளாக் போட்டுக்கிறேன் அதை பார்க்காதவங்க போயிட்டு சேனலில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ஜொமோட்டோ விளாக்கு நான் போடலை இப்போ தான் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்சர்வ் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சுருக்கேன் அதை ஃபுல்லாக பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஜொமோட்டோ விளாக்கு போகிறேன் அதுக்கும் இதுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் வந்து இன்னொரு விளாக்கில் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் அது ஜொமோட்டோ விளாகாக இருக்கும் ஜொமோட்டோ பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் டென்சோக்கும் ஜொமோட்டோக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அந்த பிளாக் போகிறப்ப தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த பிளாகில் வந்து நான் ஜொமோட்டோ பற்றி எதை பற்றியும் பேச போகிறது கிடையாது இப்போ ஜொமோட்டோ வேலை இது ஜொமோட்டோ ஒர்க்கு தான் போய்ட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ தான் ஜொமோட்டோ ஒர்க்கு போய்ட்டு அப்படியே வந்து ஃபேஸ் வாஷ் கூட வரல ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட ஆகல வந்துட்டு அப்படியே வீடியோ எடுக்கிறாங்க இப்போ அந்த டீஷர்ட்டில் தான் இருக்கிறேன்னே ஜொமோட்டோ டீஷர்ட்டில் தான் இருக்கிறேன்னே சம்மர் டைமாக இருந்தாலும் ஃபுல் டீஷர்ட் கொடுத்துக்கிறாங்க ஃபுல் ஸ்லீவ் கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த பிளாக் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டேஸாக வீடியோ கொடுக்கல அதுவும் ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ரொம்ப நாளாக வாங்கணும் வாங்கணும்னு நினச்சிருந்த ஒரு பொருள் என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை இப்போயே நான் சொல்ல விரும்பலை ஒன்றும் மோட்டா விலைகள்னு சொல்கிறேன் இல்லைனா கடையில் போய்ட்டு ரிவீல் பண்ணுறேங்க இப்போ டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தேர்ட்டிங்க நான் வீடியோ எடுக்க வந்தது வந்து த்ரீ தேர்ட்டிக்கு ஏன்னா எப்படி சொல்கிறது டேக் மேல் டேக் எடுத்து நேருக்கேன் பேச வர மாட்டேது தினறேன் ஏன்னா கேமரா பார்த்து இப்போ தான் பேசுகிறேன் மோட்டா விலைகளிலே ஃபேஸை காம் அப்படியே மோட்டா விலைகளிலே பைக் ஃபேஸை காமிச்சே பேசினேன்ட்டனா பின்னாடி வாய்ஸ் பேசினேன் இப்போ வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கேமரா டு கேமரா பேசுகிறப்ப சரி கேமரா டு ஃபேஸ் பேசுகிறப்ப ஒரு மாதிரி சைகையாக இருக்குது பேச வர மாட்டேது அந்த டேக் பார்க்குறப்ப எனக்கே ஓகே வேலை அதனால தாங்க இவ்வளோ நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்ட டைம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு டைம் வேஸ்ட் ஆகல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இது ஒரு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் பேச பேச தானே வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒர்க்லேருந்து வந்துட்டேன் தருண்குமார் கால் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக அவனும் ஒர்க் போயிருக்கான் டே கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் ஒரு இடத்துக்கு போனான்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே அடாதான் சொல்லிட்டு அவனும் வந்துட்டான் இன்னும் வரலை வந்துட்டான்னு சொல்லணும் பார் இன்னும் வரல அவன் ஒர்க்லேருந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துடுவான் அவனுக்கு வந்து ஒர்க் வந்து ஆறு மணிக்கு தாங்க முடியும் அதாவது கொஞ்சம் பர்மிஷன் கிட்ட வந்தாலும் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு வந்துடுவான் வந்துட்டானே அவனை கூட்டின்னு அப்படியே ஸ்டோருக்கு போக வேண்டியதான் என்ன வாங்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று மோட்டா விலைகள்னு சொல்கிறேன் இல்லைன்னா அந்த கடையில் போய்ட்டு ரிவீல் பண்ணுறேன் அது ஒன்றும் நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது இல்லை ஆனால் எனக்கு அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா நான் ஓனாக இது பண்ணி வாங்கிறது அதுவே ஜொமோட்டோ எதுக்கு ஜாயின் பண்ணனா இதுக்கோசரம் தான் இந்த மாதிரி இதில் நிறைய பொருள் வாங்கின ஆசை இருக்குதுங்க அது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா ஒரேடியாக சொல்லக்கூடாது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் சொல்லி வச்சுக்கிறேன் ஆனால் அவனுங்களே என்ன கலாய் பண்ணுங்க அதனால் இப்போ ஒன்றா மொத்தத்தையும் ஒன்றா சொல்லக்கூடாது ஒன்று ஒன்றா அப்போ அப்போவா அப்டே அப்டேட் பண்ணுறேன் எனக்குள்ளே அவ்வளோ ஆசைகள் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் ஒரேடியாக அவங்க முன்னாடி திணிக்க முடியாதுல்ல அப்பப்போ ஒன்று ஒன்றுத்தையும் காட்டுறேங்க சரி ஓகேங்க இதோட மோட்டார் வேலையை கண்டு பிடிக்கலாம் நீங்களும் எங்கூட சேர்ந்து அப்படி ட்ராவல் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தருங்கும் ஒரு ஒன் தான் இப்போ அப்படியே அவனை கூட்டணும் கடைக்கு போகிறது தான் கடைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏடிஎம்மில் காசு எடுக்கணும் அல்லே ஏடிஎம்மில் காசு எடுக்கணாலே ம் நான் எதனா பேசினே மறந்தாலும் மறந்துடுவேன் நீ ஞாபகப்படுத்துறது என்ன ஏன்னா ஏடிஎம் பார்த்தனா சொல்லு நான் பாட்டிடுறேன் எது இந்த இந்தியன் பேங்க் ஏடிஎம் வேண்டியா ஓகே இருந்தால் சரிதான் நான் நினச்சேன் எப்படி நைட் ஆனவருக்கு தான் தருங்குமார் வருவான்னு நினச்சேன் கடைசியில் பார்த்தா கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்துட்டாங்க பகலில் ஏன்னா எப்பவுமே அவங்க நைட் டைமில் தான் வேலை முடியும் ஒரு ஏழு மணிக்கு மேலே ஆகிடும் நான் சொன்ன முன்னாடியே கால் பண்ணி இது மாதிரி ரைடிங் கேஸ் வாங்கினான்னு இது ஒளையிறிட்டேன் ஒளையிறிட்டேன் இருங்க போயிட்டு ஏடிஎம்மில் காசு எடுத்துன்னு வந்துடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏடிஎம்மில் வந்து காசு எடுத்தாச்சு காசு எடுத்துகிட்டு போயின்னு இருக்கோம் பார்த்தா அந்த சைடில் ஒரே டிராஃபிக்கு ஈவினிங் டைம் ஒரு ஆறு மணி ஆனாவே போச்சு எல்லாம் ஒர்க் முடிச்சுட்டு வரணுங்களாம் டிராஃபிக் ஆகிடும் சந்து பூந்தில் பூந்து போனாலும் டிராஃபிக்காக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம யோசிக்கவே நிறைய பேர் யோசி போனாங்க காசு எடுத்துக்கணும்
ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் அதை ஆசைப்பட்டேன் அது மேலே அது வரைக்கும் வந்து அது மேலே ஆசைலாம் கிடையாது ஆனால் வாங்கணும் அப்படின்னு மட்டும் ஒரு ஐடியா அது எப்போனா வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரெண்டு மாதம் வந்து அது தீவிரமாக அதை வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால தான் டென்ஸாக விட்டு ஜொமேட்டோக்கு போனேன் ஜொமேட்டோவில் போய்ட்டு ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா ஜானிங் போனஸு ப்ளஸ் ஓட்டர் காசு வரும்ல ஆர்டருக்கான காசு அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரைடிங் கேஸ் வாங்குவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கோப்ரோ வாங்குவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் ரைடிங் கேஸ் வாங்குகிற கோபுரம் வாங்குகிற ஆனால் வண்டி மட்டும் ரெடி பண்ண மாட்டேங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க ரெடி பண்ணிருந்தாங்க ஆனால் என் வீட்டு இருக்கிற இடம் அப்படி அதனால தாங்க ரெடி பண்ண மாட்டேன் அதுக்குன்னு தனியாக காசு எடுத்து வச்சுட்டேன் வண்டிக்குன்னு அது தனியாக அப்படியே இருக்குது எப்போ நான் ஊருக்கு கிளம்புறனோ அப்போ வண்டி ரெடி பண்ணி கிளம்பிடுவாங்க அது வரைக்கும் வண்டி ரெடி பண்ண மாட்டேன் இப்போ வண்டி நம்ம என்ன தான் பார்த்து பார்த்து ரெடி பண்ணி வச்சாலும் அவங்க உடச்சிருவாங்க நான் தான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோ சொல்லியிருப்பேன் இருக்கிற இடம் அப்படிங்க அதனால தாங்க ரெடி பண்ணாமல் விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்னல் போட்டானுங்கன்னு மூவ் பண்ணவே மாட்டானுங்க இவர் எல்லாம் எப்படி ஏறி போகிறானுங்க போ அடே ரெண்டாவது சிக்னலே மாட்டுறோம் உங்களுக்கு இங்கே இருந்து ஐம்பது மீட்டர் கூட இல்லை இந்த பார் அதுக்குள்ளே இல்லை இது இவனுக்கு எங்கே மூவ் பண்ணால் தானே இந்த பெரிய பெரிய வண்டிக்கு போயிட்டானுங்கன்னா அப்படிதாங்க டென்ஷன் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ரெட் சிக்னல் போட்டானுங்க பத்து அடி கூட வந்துருக்க மாட்டேன் நான் பர்த்டேக்கு வந்து ஊருக்கு போகலான்னு நினச்சின்னு இருந்தேங்க ஆனால் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு தான் ஊருக்கு போகணும் பர்த்டேக்கு அப்படின்னு நினச்சின்னு இருந்தேன் ஆனால் அது எதுவுமே வாங்க முடியல சரி எதுவுமே வாங்க முடியாட்டும் ரைடிங் கேஸ் கண்டிப்பாக வாங்கி ஆகணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் இப்போ அது மேலே அவ்வளோ ஆர்வம் காட்டி ரைடிங் கேஸ் வாங்குகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா வாங்க ஆரம்பிச்சிடும் இன்னும் சுகி இருக்குது இன்னும் ஜூபிட்டர் இருக்குது இதெல்லாம் ஓட்டினா வாங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியாது அந்த ஆப்புக்குள்ளே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அதோட வேலைப்பாடு இது என்னான்னு சொல்லிட்டு இந்த சிக்னல் தாண்டின பிறகு தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகும் அது வரைக்கும் இந்த பாருங்க இங்கே ஒரு இதுவாக அதுக்கப்புறம் அடுத்து ஒரு சிக்னல் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்து ஒரு சிக்னல் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக போவோம் நாலு சிக்னல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரோடு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிடும் மோன் ரோடு போகிறதில்ல உங்கள் தருண்குமார் வந்து ஒரே வேலையாக இருக்கிறாரு இந்த வேலைக்கு போனதுந்தே அவங்க கொஞ்சம் பிஸியாகவே இருக்கிறாங்க ஆனால் அப்படி இருந்து நமக்கு நேரம் ஒதுக்கிறான் இப்போ எப்போ கூட்டாலும் எங்கே கூட்டாலும் வந்துடுவான் இன்னும் அவனுக்கு ஃபஸ்ட்லாம் வந்தால் பைக் பின்னாடி உட்காந்து பேசினே வருவான் இப்போ அவனால் பேச முடியல அந்த அளவுக்கு வேலை ப்ரெஷர் அவருக்கு இப்போ அவங்க புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்கள அந்த வேலை கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டானா அதுக்கப்புறம் அவன் கதையாக இருக்க ஆரம்பிச்சுவான் அதான் ரொம்ப நல்லா சொல்லினே இருக்கான் ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆகிடுச்சு ஜாயின் பண்ணி ரெண்டு மாதம் மூணாவது மாதம் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அல்ல நீ வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணி மூணாவது மாதம் முடிய போகுதுல்ல நீ வேலை வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணி மூணாவது மாதம் முடிய போகுதுல்ல ஆனால் ஒரு மாதம் கூட இன்னும் ட்ரீட் வைக்கலங்க வேலைக்கு போய் ஏஷியன் பெயிண்டில் வேலை செய்கிறாங்க ஏஷியாவிலே பெரிய கம்பெனி ஏஷியன் பெயிண்ட் ஓ பின்னாடி டிஸ்பிளே இருக்குது பார்த்துட்டு கேட்டாரா பரவாயில்ல ஒரு ரெண்டு சிக்னல் போட்டு வச்சுக்கிறானுங்க நம்மளுக்காக பரவாயில்லங்க <laughs> 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 அருவா போட்டு வெட்டி வச்ச மாதிரி இருக்கும் பைக் உள்ள விட்டு ஏத்துறப்ப பைக் அழகே போயிடும் உங்களுக்கு இது அந்த அளவுக்கு போட்டு வச்சிருக்கோம் வண்டி வாங்கி ஆனா ஆயிரம் ரூபாய் ஃபைன் ஐநூறு ரூபாய் ஃபைன் இப்பெல்லாம் மலவாலும் பேசுறதே கிடையாது வண்டி போட்டோ போட்டியே ஒரு இது போட்டோ எடு அவ்வளோதான் ஃபைன் போட்டு விடு வண்டியில் நீ இருக்கியா அவ்வளோதான் ஓன் நம்பர் பிளேட்டா ஓகே ஃபைன் இது விடுங்க நமக்கு எதுக்கு அந்த பேச்சு நான் என்ன நினச்சேன்னா பர்த்டேக்குள்ள என் பர்த்டேக்குள்ள கோப்ரோ வாங்கணும் ரைடிங் கேஸ் வாங்கணும் அப்புறம் டென்ட் வாங்கணும் பேக் வாங்கணும் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு ஒரு பத்து ரூபா இருபது ரூபா கையில் எடுத்துணும் ஊரோடு போயிடணும் அப்படின்னு நினச்சேங்க பத்து ரூபா இருபது ரூபானா பத்தாயிரம் இருபது ஆறுங்க எடுத்துக்கிட்டு ஊரோடு போயிடணும்னு நினச்சேங்க இங்கே சென்னையில் இருந்து போகிறதுக்கு நமக்கு எல்லாமே லாங்கு அங்கே ஊர்லேருந்து போகிறது வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் பக்கம் இங்கேருந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர்னா அங்கே வந்து நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் இரநூறு கிலோமீட்டர் நமக்கு பக்கமாக இருக்கும் சரி ஊர் சரி இது வரைக்கும் போனது இல்லை போய்ட்டு பிளாக் எடுத்து போனது இல்லை உங்களுக்கு நம்ம ஊர்லேருந்து எல்லா இடத்துக்கும் போகலாம் அப்பட
அங்கே போனால் எதுவும் வேலை பார்க்க முடியாது அதனால் இங்கேருந்து சம்பாரிச்சுனே போயிடலான்னு பார்த்தேன் இருக்கிற நிலைமைக்கு இப்போதைக்கு என்னால் ரேடிங் கேஸ் மட்டும் தான் வாங்க முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் இப்போ ரேடிங் கேஸ் வாங்கிடுவேன் பேக் வாங்கிடுவேன் டென்ட் வாங்கிடுவேன் கோப்ரா மட்டும் என்னால் வாங்க முடியாது இப்போதைக்கு ஏன்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் வச்சா தாங்க வாங்க முடியும் கோப்ரோ வந்து முப்பத்தொம்பதாயிரத்தில் இருக்குது ஆனால் அதோட ஆக்சரைஸ்லாம் வாங்கணும்ல ரெண்டு மூணு பேட்ரி வாங்கணும் மெமரி கார்டு வாங்கணும் அப்புறம் பேட்ரி போட்ட சார்ஜர் வாங்கணும் அப்புறம் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கேஸ் வாங்கணும் ஏகப்பட்டது இருக்குது அப்புறம் அதோட இது அடாப்டர் வாங்கணும் இல்லைனா மீடியா மோடு வாங்கணும் இது ரெண்டுத்தில் எதனா ஒன்று வாங்கினாவே அதுவே ஆறாயிரம் ஐயாயிரம் ஆகிடும் அதனால தான் கோப்ரோ வாங்குறது கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஏன்னா அது மொத்தமாக ஒரு ஐம்பதாயிரம் சேர்த்து வச்சு வாங்கணும் அப்போ போகணுன்னா பொறுமையாக வாங்கலாம்னு நினைப்போம் ஒரு இடையே வாங்கிட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறப்ப கஷ்டப்பட்டுரும் நாங்கள் கேப் போட்டு கேப் போட்டு கஷ்டப்படணும் அது ரொம்ப பெரிய வழியாக கொடுத்துரும் நமக்கு இப்போ இது ஓட்டுறப்பே ஓட்டிடணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் ஓட்டணும்னு நினச்சோம் கொஞ்சம் நாள் ஓட்டிட்டு கொஞ்சம் நாள் ஓட்டாமல் இருந்தோம் பட்ட கஷ்டத்துக்கெல்லாம் ப்ரோஜன் இல்லாமல் போயிடும் ஏன்னா ரெண்டாவது வட்டி ஓட்டுறப்போ சோம்பேர்த்தனம் ஆகிடும் கொஞ்சம் கேப் ஓட்டுனா அதனால் விடாமல் ஓட்டிடணும் ஆ விடாது உனக்கு இன்சூரன்ஸ் போட வேண்டிய வேலைலாம் இருக்காது ஏன்னா வண்டி நான் ஓட்டுறேன் நீ ஓட்டினா தான் நான் இன்சூரன்ஸ் போகணும் ஆமா நீ அந்த மாதிரி ஓட்டுவே வேகமா அது அல்ல இல்ல இல்ல இது கேமரால தான் அப்படி உனக்கு தெரியுது ஆமா நீ போன்ல பார்த்து தான் சொல்ற நான் வளைச்சு வளைச்சு ஓட்டல அது ஒன்று மாதிரி அது மட்டும் நேராக போய் நின்றுது இப்போ ரெண்டு ஆட்டோவும் ஈவனாக போய் நிற்கிறானுங்க அந்த கேப்பில் போடுறேன் நீனா போன தெரியுமா சடனாக ஸ்பீடாக வந்து பிரேக் அடிச்சு அப்படியே கேப் அடிச்சு பூந்து போயிடுறேன் நானும் அப்படியே போகிறேன் இப்போ ஈவனாக ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க அந்த கேப்பில் என் வண்டி போதா இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேப்பில் நான் ஏறேன் ஆமாம் சரி அது எதோ ஒன்று கா இதில் ஃபோனில் கால்குலேட் பண்ணின்னு ஏறுவேன் ஆமாம் நீ அப்படி ஏற நீ வேகமாக வர இதோ அப்படியே இங்கே பிரேக் அடிக்கிறேன் அப்படியே அந்த கேப்பில் ஏற அப்புறம் அந்த கேப்பில் போயிடுறேன் இப்போ நானாக இருக்க போய் நான் இங்கே நிப்பாட்டிக்கிறேன் நீ இருந்தால் என்ன பண்ணிடுறது இந்த கேப்பில் ஏறி அந்த கேப்பில் ஏறி அங்கே முன்னாடி போய் நிற்பேன் சொல்லு ஒருத்தவன் நம்பி உட்காந்துனா உனக்கு மரண பயத்தை காட்டக்கூடாது ஆட்டோகிராஃபா அவ்வளோ பெரிய ஆளா நீ என்ன ப்ராண்டு சொல்லு ஏசின் ப்ராண்டா ஏசின் பேண்டா இதெல்லாம் சிவா டூ த்ரீ தான் போட்ட நீ பார்த்தீங்கிற நீ ப்ராண்டுன்னு சொல்லிட்டு எதோ ஆட்டோகிராஃபர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போடுற ஆட்டோகிராஃபர் யார் போடுற நாங்கள் தான் போடணும் நான் தான் போடணும் ஆட்டோகிராஃபு நீ எப்படி போடு ஆட்டோகிராஃபு பார்த்தீங்கிற போ பீப்புள் கால் மீ வீ த்ரீ பைலட்னு போடு எப்படி அதில் ஆட்டோகிராஃப் போடுறது அப்படியே போடுவேன் பீப்புள் கால் மீ வீ த்ரீ அந்த ஸ்லாட்ஸ்லாம் போடுவியா அவன் இன்ஸ்டாடி வந்து பீப்புள் கால் மீ வீ த்ரீ பைலைட்டுங்க அவன் தெளிவாக வச்சுருப்பான் எல்லா மக்களும் என்ன வீ த்ரீ பைலைட்டு தான் கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருப்பான் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களாம் மறக்காமல் போயிட்டு நம்ம தருங்குமார் ஐடியா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதில் நிறையா ஸ்டண்ட்டான வீடியோலாம் போடுவார் ஸ்டண்ட் வீடியோ ஸ்டாப் அடிக்கிறது வீதிங் அடிக்கிறது அவன் ஐடி என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் கால் மீ வீ த்ரீ பைலட் அது பீப்புள்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக போடாதீங்க பிபிஎல்இன்னு போடுங்க அவன் ஷார்ட்டாக தான் போட்டு வச்சுருப்பான் அதுவே தேதி பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு எதோ ஆரஞ்சு பிழைச்சின்னு எரிகிறானே எதோ பேர் அடப் எப்படி சொல்கிறது அது தெரில எதோ தெரிஞ்சுங்க அங்கே அங்கே ஃபார்ட்டி ஒன் காட்டுது ஸ்லோவாக போங்கன்னு சொல்லி காட்டுது ஒரு மஞ்ச கலரில் தெரியுது ரெட் கலரில் சைடில் அதாங்க ரெண்டுன்னு சொல்ல கடைச்சில அதுதாங்க இப்போலாம் எங்கே பார்த்தாலும் வச்சுட்டாங்க வந்துட்டோம் 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எந்த கடைக்கு வந்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் ரோடில் வந்து மோட்டோ வேறுன்னு சொல்லிட்டு இந்த கடைக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துக்கிறேன் இந்த கடையை நான் ஆல்ரெடி யூடியூப் தான் பார்த்து வந்தேன் இந்த 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 பிளாக் வந்து எந்த ஒரு ப்ரொமோஷனும் கிடையாது நான் என் ஓன் ப்ரொமோஷனுக்கோசரம் வாங்க போகிறேன் அது ஒரு வீடியோவாக எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் அவ்வளோதான் எந்த ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடையாது அந்த கடையிலேருந்து எதுவுமே சொல்லலை நானாக வந்திருக்கேன் நானாக வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எந்த ஒரு ப்ரொமோஷன் நினச்சிடாதீங்க ப்ரொமோஷன் கிடையாது 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 நல்லா அழுத்தி சொல்கிறேன் ப்ரொமோஷன் கிடையாது சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க உள்ளே போய்ட்டு ரேடிங் ஜாக்கெட்லாம் பார்க்கலாம்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு பிடிச்சதுலே வந்து இந்த ரேடிங் கெஸ்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட்டு ஒயிட்டு க்ரே கலர் பிளாக் இது நாலு கலர் இருக்கும் இதில் இந்த ரேடிங் கெஸ்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணலான்னு இருந்தேன் இந்த இடத்துல வந்து ப்ளூ கொடுக்கலான்னு இருந்தேன் எந்த ப்ளூ பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூ தான் ஒயிட்டுக்கு பதில் இந்த ப்ளூ கொடுக்கலான்னு பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் மற்ற எதுவும் மாற்ற வேணான்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து யூடியூப் லோகோ போட்டு சேனலோட நேம் சிவா டூ த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு அடிக்கணும் ஆசைங்க இதில் வந்து கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணணும் சாரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் கலரும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் போட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது பிடிச்சது ஃபஸ்ட்டு ஆனால் இந்த டாட் டாட்டாக இருக்குதுல இதனால் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அவ்வளோ சாட்டிஃபை ஆகலை ஆனால் இது இருக்குது நல்லது தாங்க ஏன்னா யாரெல்லாம் உள்ளே போவோம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு அதில் தான் ஃபுல் சாட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது இதில் அவ்வளோ இல்லை ஆனால் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ரேடிங் கேஸ் போட்டு பார்க்க போகிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வாட்டி போட போகிறேன் ரேடிங் கேஸு எனக்கு சொல்கிறப்பே சிரிப்பாக வருது ஏன்னா சிரிப்புனா அந்த ஒரு ஆனந்த சிரிப்பு சொல்லுவாங்க பற்றி அந்த மாதிரி ஒரு சிரிப்பு ஆனந்த கண்ணி இருக்குதுல்ல அந்த மாதிரி ஆனந்த சிரிப்பு அந்த ஃபேஸ்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் என்னோடய ஒளிவட்டம் எப்படி தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வாட்டி இது மாதிரி போட போகிறேன் ரேடிங் கேஸ் ரேடிங் கேஸு ஷூ அதுக்கப்புறம் பேண்ட் இது மூணுத்தையும் போட்டு பார்க்கணும் எடுப்பேன் கண்டிப்பாக கலர் மாற்றணும் சொன்னீங்க ப்ரோ அந்த கலர் மாற்ற தேவையில் ஃபுல்லாக ஒயிட் இது ஒயிட்டாகவே இருக்கட்டும் ப்ளூ கலர் மாற்ற தேவையில் அதுக்கப்புறம் வந்து பின்னாடி வந்து நேம் யூடியூப் லோகோ ஆமாம் யூடியூப் லோகோ போட்டு மேலே ரவுண்டாக வந்து யூடியூப் லோகோ போட்டு கீழே என் நேம் வந்து யூடியூப் லோகோ ஆ ஃபாண்ட் இது காட்டுறேன் ஒரு நிமிஷம் இதோ இந்த ரவுண்ட் ஷேப் இருக்குதுல இந்த ரவுண்ட் ஒயிட் வந்து இது வரணுமா ஒயிட் வரணும் அதுக்கப்புறம் ரெட்டு அதுக்கப்புறம் ஒயிட்டு தான் அப்படி தான் வரணும் ரவுண்டாக வந்துட்டு கீழே வந்து சிவா டூ த்ரீ ஃபைவ் ஓகே ஒயிட்டில் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒயிட்டில் போட்டுருலாம் இருக்கும் ஒயிட்லேயே போட்டுருங்க ஓகே லோகோ வந்து மேலே இருக்கணும் கீழே வந்து சிவா டூ த்ரீ ஃபைவ் அது பண்ணிடலாம் ஷாலா ஃபாண்ட் இப்படி நாங்கள் அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க அப்படி எனக்கு ஸ்க்ரீன் ஷாட் அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க இதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் கலர்லாம் எடுத்துருவீங்களே அதெல்லாம் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதெல்லாம் வராது அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்புறம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறேங்க ஆமாம் டூ இன்ச்சஸ் ஆல்ட்ரு பண்ணிடலாம் அது ப்ராப்ளம் இல்லை அது நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜாக்கெட் வேற க்ளவுஸ் அது எதனா இது பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா இல்லை கை கரெக்டாகவே இருக்குமா க்ளவுஸ்லாம் கை டிஃபால்ட் சைஸ் இருக்கும் கை சைஸ் கம்மிங்க உங்களுக்கு எம்ஆர் எல்லே கரெக்டாக இருக்கும் எல் போட்டு பாருங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ண முடியுமா போட்டால் மொபைல் அக்சஸ் பண்ண தாராளமாக அது கட் பண்ணாதனால எனக்கு ரெண்டு கை வாட்டம் வரல ஆ ஓகே ப்ரோ மாட்டேன் இதனால தான் காப்பு இது போட்ட மாதிரி இருக்குது ஜெயிலில் போட்டு அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டு போவாங்களே அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ இந்த கை பிடிச்சிக்கோங்க கீழே கையடி ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி இழுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இங்கெல்லாம் வந்து இதாகவே ஆகலை ப்ரோ ஃபுல்லாக ப்ரோ அதுதான் சொல்கிறேன் இந்த கையை வச்சு இதை பிடிச்சிக்கோங்க ம் இந்த க்ளவுஸ் பிடிச்சி கீழே இல்லைங்க கையடி ஃபோல்ட் பண்ணி இது பண்ணுங்க அதை பிடிச்சி இழுத்துட்டே பண்ணுறதே பண்ணணும் பண்ணுறீங்கல்ல இந்த இடம் வந்து விரல் முட்டிடுச்சா அதுக்கப்புறம் இதை வந்து இப்படி லாக் பண்ணிடுவீங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த க்ளவுஸ்லேயும் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த கேப் எல்லாமே அரெஸ்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க டன்னா ஆனா காத்து உள்ள ஒப்புன மாதிரியே இருக்குது ம் ஃபுல்லா 
வரணும் நார்மல் டைம்ல ஜாக்கெட்டை ஃபர்ஸ்ட் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே க்ளவுஸ் இப்படி போடுவீங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்போதான் அந்த ஏர் சர்க்குலேஷன் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு நீட்டாக ஆப்போசிட் அடிக்கிற விண்டு வந்து ஜாக்கெட்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைடிங் எஸ் ஆர்டர் கொடுத்து கிளம்பிட்டோம் இதான் ஃபஸ்ட்டு வாட்டி ரைடிங் எஸ் போட்டு பார்க்குறேன் நான் ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்ட ஒரு இது இன்றைக்கி என்னவோ ஆகிடுச்சு ஆனால் அது வந்து எனக்கான கரெக்டான ஒரு சைஸ் இல்லைங்க என் சைஸ் இப்போ தான் அளவு கொடுத்துட்டு வந்துக்கிறேன் அது வந்தோடனே நிறையா ரீல்ஸில் வரும் அதுக்கப்புறம் லாங் வீடியோ வரும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லா எனக்கு தெரிஞ்சு அது போட்டுன்னு ரைடிங் எஸ் ஓட்ட போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊராக தான் இருக்கும் எங்கள் ஊருக்கு போகிறப்ப இந்த பைக்கில் ரைடிங் எஸ் போட்டுன்னு போகணும் கவலைப்படாதீங்க நம்ம எப்பவுமே ரூல்ஸ் மதிப்போம் ரூல்ஸ் விட மாட்டோம் பல ஆசைகளில் ஒரு ஆசை இப்போ நிறைவேறிடுச்சு இன்னும் சில பல ஆசைகள்லாம் இருக்குது அதை நிறைவேற்றிட்டுனா போகுது எப்படின்னு கொஞ்சம் நாளில் பேக் வாங்கிடுவேன் டென்ட் வாங்கிடுவேன் அதுக்கப்புறம் கோப்ரோ தான் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் கோப்ரோவில் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே எதனா சுகி ரேப்பிடோ யூபர் ரேப்பிடோ யூபர் மாதிரிலாம் அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் இல்லைங்க எனக்கு ஏன்னா அதுங்க ஆளுங்க ஏற்றிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம பிளாக் பண்ண முடியாது அதுங்க எப்படி சொல்கிறதுன்னா நமக்கு எதனா ஆனால் கூட போகிற நம்மளை நம்பி வரவங்களுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாதுல்ல அந்த அளவுக்கு நான் ஓட்ட மாட்டேன் எவனா வந்து இடிச்சிட்டாலுமே நம்ம எதனா போய் இடிச்சிட்டாலுமே அதனால அதை பெருசாக நான் இது பண்ண முடியும் அதுமாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சனையாகவே போய் நிற்கிது அதனால அது மாதிரிலாம் ஃபோக்கஸ் கிடையாது ஏற மாட்டேன் ஏற மாட்டேன் நம்ம என்ன தான் கரெக்டாக அந்த கோட்டை என்ன தான் நிற்கணும் இப்போ வந்து நிறையா ஒரு எஸ்சி எனக்கு <laughs> <laughs> எடுக்கிற <laughs> 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ரைடிங் கேஸ் போட்டு பார்க்குறப்ப எனக்கு என்ன அறியாமல் எனக்குள்ளே அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷத்தின் சிறப்பு வந்து மூஞ்சியில் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க பற்றி ஒரு கலையாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தது அது ஒரு ஃபீலுங்க அந்த மாதிரி இருந்தது எல்லாம் அந்த புது பைக் ஒன்று புக் பண்ணிட்டு அது எப்போ டெலிவரி எடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் வந்து என்னோடய ரைடிங் கேஸில் எனக்கு தெரிஞ்சிது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் பைக் வாங்குவேன் அதே ஃபீலோட புக் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் இன்னும் இருபது நாள் கழித்து தான் கிடைக்குமா பின்னாடி வந்து நம்மளோட சேனல் நேம் லோகோ போட்டு அதை யூடியூப் சிம்பிள் லோகோ போட்டு என் சேனல் நேம் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் கலர்லாம் எதுவுமே சொல்லலைங்க மாற்றலைங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளூ மாற்றலான்னு ஒரு ஐடியா அந்த ஒயிட்டுக்கு பதில் ப்ளூ மாற்றலான்னு ஒரு ஐடியா இப்போ அந்த ஐடியாலாம் இல்லைங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறப்ப எனக்கு அப்படி இருந்தது இன்றைக்கி ஒயிட்டே நல்லாகிற மாதிரி இருந்தது சரி ஓகே ஒயிட்டாகவே இருக்கட்டும் அது எதுவும் மாற்றாதீங்க மற்றபடி வந்து ஆல்ட்ரேஷன் மட்டும் பண்ணுறேங்க என் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு பின்னாடி நேம் வைக்க சொல்லிட்டேன் நம்ம சேனல் நேம் அப்புறம் யூடியூப் லோகோ மேலே சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ வேறு ரொம்ப நேரமாக ஓடின்னு இருக்குது இதோட இந்த வீடியோ நான் என் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம வீடியோ யாரும் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ஆகிடுச்சு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதோட ஃபுல் வீடியோ போய்ட்டு நிறைய வீடியோவை போய் பாருங்கள் எனக்கு வியூஸ் போனாலுமே வாட்சிங் வருஷம் வர மாட்டேங்குதுங்க வியூஸ் வந்து எதனா ஒரு வீடியோவில் ஃபுல் ஃப்ளூக்கில் போயிடுது நான் தமிழ்நாடு மாற்றி மாதிரி வைக்கிறதுனால ஃப்ளூக்கில் போயிடுது மற்றபடிலாம் போக மாட்டேங்குது ஒரு வீடியோ மட்டும்தான் ஒன் கே டூ கே போயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ தான் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே போனது இல்லைங்க எனக்கு அந்த மாதிரி ஃப்ளூக்கெலாம் போக தேவையில் நீங்கள் ரெகுலராக விட வீடியோ விடாமல் பார்த்தாவே போதும் ஒரு பத்து பேர் இருந்தாலும் சரி ரெகுலராக அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தாவே போதும் நான் முடிஞ்சளவுக்கு உங்களுக்கு போக போக பெஸ்ட்டாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் ரெகுலராக கொடுக்கணும்னு நினைக்
என்ன பண்ணுறது நம்ம வேலை அது மாதிரி இருக்குதுங்க மாற்றி மாற்றி ஓட்டுறேன் ஒரு நேரம் வந்து ஜொமோட்டோ ஓட்டுறேன் ஒரு நேரம் டென்ஸோ ஓட்டுறேன் ஏன்னா காசு தேவை அந்தளவு இருக்குது சரி இதெல்லாம் வாங்கணும் பைக்கெலாம் ரெடி பண்ணணும் அப்படி இப்படின்னு அதனால தாங்க அதனால் போக போக வீடியோ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதோட வீடியோ என் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ நேரம் பேசினே இருக்கேன் பாருங்கள் சரி ஓகேங்க இதுக்கப்புறம் வள வளம் பேச விரும்பல இதோட நான் வீடியோ வின் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம வீடியோ வேறு நான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் நான் டைத்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கவலைப்படாதீங்க நம்ம ஒன்றும் சரக்கெல்லாம் அடிக்கல அவர் வீடுக்கு தான் பிடிக்கிறாரு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் இப்போ தான் கை காட்டுறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கை காட்டு வண்டி ஆஃப் ஆயிடுச்சு இப்படி தாங்க ஆக்டிலேட்டர் வந்து கை எடுத்தோடனே நம்ம வண்டி ஆஃப் ஆகிடும் ஏன்னா இதுவாக சூப்பர் பைக்கில் நம்ம ரொம்ப சூப்பர் பைக் என் வண்டி ஆனால் பிடிக்குங்க என் வண்டி எப்பவுமே நான் இவ்வளோ தான் குறை சொன்னாலுமே எனக்கு அந்த வண்டி ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வண்டி ஆமாம் அவன் தாங்க எடுத்து கொடுத்தான் எடுத்து கொடுத்ததோட அதோட அதுக்காக மெனக்கிட்டு தாங்க அதிகம் ஓகேங்க அவனை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சேன்னா அதுக்கப்புறம் நான் விடாமல் பேசினே இருப்பேன் இந்த வீடியோ எதாவது ரெடி பண்ணிக்கிறேங்க பாய் இதுக்கப்புறம் பேச மாட்டேன்